白鹿罗鱼西被问，吻戏如此逼真，有没有伸舌头？下意识回答惊呆众人。场面一，因为我当时其实我作为男演员，然后要和一一个女演员拍那么多吻戏，其实是有包袱的，对吧？就还是感谢白老师，<笑>海涵这个不见外啊、嗯，感谢我的。我发给你的那些视频，<笑>对，人白老师说这些罗云熙啊，你去学一学好不好？连夜搜集吻戏教科书视频发过去。因为我们第一次拍完吻戏，导演其实是觉得不太满意，差点意思，差点意思、哎。对，所以白老师就找了很多，嗯，各种韩剧里边的男女主角的吻戏，然后说罗老师你学学，你看看人家怎么亲我。<笑>然后其实，哎，我就在学，我真的觉得，嗯。别人吻的又好看，然后又绅士又 man 又男人，然后还有感情，对，所以就然后突飞猛进，我的突飞猛进吗？对，就是有有有有有一段时间，我也觉得好像有些进步。哦、你你给大家剧透一下第一场吻戏是什么？第一场吻戏是什么？办公室桌下那个哦，第一场吻戏是那个，不是不是那种碰一下的，就是第一场会比较有点需要美观的那种。是办公室桌下的那个，咱们跳过吻戏吧。啊，行，我也觉得别说那么多了。对，反正就是白老师在吻戏当中也对我有很大的帮助。哎，什么玩意？场面二，大家可以证明一下这个场面是就是，嗯，雪中无言吻那个片段吧。我觉得那个片段还是拍的蛮代表的，在我们蜜糖里面。代表的应该是，哎，你想。你想开车？<笑>危险发言啊！开始好，没有一瞬间的动心啊！我几乎好多场戏都在动心啊，但我觉得我动心是应该的，就是我真的进入了角色，就在戏里面动心，我觉得是件好事情，这样我们才能完全的把这对 CP 是什么怎么填的去展现给观众。场面你还解扣？直接解扣。对不起，对不起，什么玩意儿？肚子的声音。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。别站了！别别别别别！把他扶过来。是时候表演真正的技术了。我们已经看了<笑>。哇塞！哎呀，很快。场面四。啊，两位老师再往前。嗯，好了，嗯，可以。快快快快快快！停停停！画了我一部戏的化妆老师，是燕子，和这是我们的彩绘大师。看首歌吧。怎么去拥有一个彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星，脚底上的人。那年毕业，我毕业了，今年。一个字，绝。场面五。场面六。这部戏你的吻戏挺多嘛？有特意看看视频，然后研究一下吻戏怎么演吗？有。
。就其实哈、啊，在这个蜜糖的拍摄的前前期，就会有一些吻戏了，然后导演就对我的吻戏嘛，就不是特别的满意。元帅和将军是等候了十年的恋爱，就是那种非常激烈，然后非常渴望，然后又会非常唯美，就是这种这种非常好看的这种画面，就觉得我们的吻戏可能差了一点点感觉，然后呢，就让我们自己会去研究，然后白鹿老师就会找很多韩剧里边，男主和女主吻得特别好看的这种片段，然后给我看，然后说罗老师你自己去学习一下，然后好，我一看我就说哇，韩剧里边的男主吻的确实是很好看。然后就偷偷的去学习了一下这个里边的那种感觉，所以说呢，我觉得还是有有作用，也有进步的。但是我觉得其实最重要的哈，相信自己的角色，相信元帅和将军之间的这种关系，然后投入进去了之后，其实自然而然就会有一些非常真实的反馈出来的。Nice。场面期，我们俩都没有拍过那那么程度的，然后导演要的又比我们展现出来的要更加奔放一点，所以就笑了。<笑>也是不大好意思。他就没见过这么大尺度的。想让你们开一下眼界，想、啊、让你们开一下眼界。你也给他们一些的，然后做什么准备？来，甜心，把你那个东西给我。这个有准备哦。这个东西呢是罗老师安利给我的，他只是安利给我一款口香糖，但是这款呢，我觉得很适合在拍吻戏前的准备。它是一个纸片一样的东西，它往嘴里一放，它就会化掉，清新的口气可以留很久。因为我们吻戏比较多嘛，拍之前我们俩会有一个特定的动作，一开始这么吃的，到后来就说来来给我一片。<笑>就这么吃。白鹿女演员的包袱，剪一下。好的。炒面吧。这这这，这这这，这这这，这这这。你你你你你你你你你你你你你嘴巴都已经糊了，好了，好了，好了。场面酒。韩台敬业西物修仙速成班课间大揭秘。哇哦，不错呀！这边已经很好看了。算了，我觉得我会被暗杀的。来这儿怎么样？非常好。是不是很漂亮？甜美。甜美吧。这场面十，呃呃，很有亲和力的一个一位男演员，然后相处久了之后就发现，确实还是挺有亲和力。啊，对对对，非常有亲和力，就是很逗，在线上。我逗吗？啊，我逗吗？
，逗啊。然后杜老师就是，初印象就是一个很高冷的人。然后，然后当时没拍几天的时候，我就跟他说，我说。我从入行到现在没有见过谁说词比我还快，因为我说话很快，他是唯一一个。然后我说你念词好像在念 rap， 然后杜老师现场给我来了一段，就开始走着戏走着戏，要不这个东西对对对，<笑>然后杜老师是动不动走戏就在那里，然后就那种，搞得跟你自己不会说。我哪要我这我这样了吗？你这样了呀。花絮里都有的，我跟你说，到时候肯定会播出来的，别着急。呃，我对罗老师的初印象就是，我觉得罗老师这个人，首先一帅，二长得嫩，三就是他很会夸人。场面十一，高，高，拉开。我跟你说，被子的温度不够。